okay in the last class we discussed about uh, standard costing uh, variances and types of variances uh, variance means difference or deviation in standard costing variance means the difference between the standard cost and the actual cost നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസമാണ് വേരിയൻസ് ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റും ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ analysis of variance means carrying out the appropriate investigations to identify the reasons for the variance adayathu nammal variance inde reasons allengil appropriate investigations to identify the reasons for the variance analysis of variance nu parannengil nammal ippa parnu standard cost um actual cost um thammala difference ne aanu variance nu parayunnathu angane aanengil avade create cheyidittulla difference endaanu ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് റെമഡിയൽ ആക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ വേരിയൻസ് അനാലിസിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ടു ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് വെതർ ദ കോസ്റ്റ് ആർ അണ്ടർ കൺട്രോൾ ഓർ നോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേരിയൻസ് അനാലിസിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഇപ്പം ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ കോസസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ശരിക്കും അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനുള്ള റീസൺസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പിന്നെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റിന് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിൻ്റെ പുറത്താണോ ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസിനകത്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയൻസസ് ദർ ആർ ടു ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് ദേ ആർ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ആൻഡ് സെയിൽസ് വേരിയൻസ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് Uh, there are three variances they are material variances labor variances and overhead variances idile nammal material variances aanu parayan povunnu just parnittunde irunnu material nammal just cost elements parnu which are the three elements of cost first one is material then labor then expenses അപ്പോൾ ഒരു കോസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻകർ ചെയ്ത കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് ലേബർ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അപ്പം മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് അതിൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ മറ്റ് ടോട്ടൽ മെറ്റീരിയൽസിൽ നമ്മൾ ഇത്ര ഒരു കോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യും ദെൻ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇൻകർ ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ വേരിയൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ വേരിയൻസസ് ആർ പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസസ് മെറ്റീരിയൽ വേരിയൻസസ് ആർ ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്സ് മെറ്റീരിയൽ വേരിയൻസും എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വേരിയൻസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക നമുക്ക് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയൻസിൽ മേജറായിട്ട് രണ്ട് വേരിയൻസ് ആണ് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ഉണ്ട് സെയിൽസ് വേരിയൻസസ് ഉണ്ട് ദെൻ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസിൽ തന്നെ ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് മെറ്റീരിയൽ വേരിയൻസ് ലേബർ വേരിയൻസ് ഓവർഹെഡ് വേരിയൻസ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് അതായത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കും
ഇല്ല ലേബറിന് കൊടുക്കുന്ന കോസ്റ്റിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പിന്നെ അത് ഏത് കോസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന കോസ്റ്റിലാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ത്രീ ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ വേരിയൻസ് ലേബർ വേരിയൻസ് ഓവർ ഹെഡ് വേരിയൻസ് ഓക്കെ അതിലെ ഫസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ആണ് ഏത് മെറ്റീരിയൽ വേരിയൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ വേരിയൻസസിൽ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് വരുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വേരിയൻസ് ദെൻ മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് അങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസസ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സ്പെസിഫൈഡ് ഫോർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് അച്ചീവ്ഡ് ആൻഡ് ദ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ നമുക്ക് ഇത്ര ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് ഇത്ര മെറ്റീരിയൽ വേണം അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയലിന് ഇത്ര കോസ്റ്റ് ആവും എന്ന് നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യും അതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഔട്ട്പുട്ടിന് നമുക്ക് എത്ര മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ യൂസ് എത്ര നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വരുന്ന ഡീവിയേഷനാണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വേരിയൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസസ് വിച്ച് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ദ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് പെയ്ഡ് അതായത് നമ്മളിപ്പം എത്ര ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ടും ആയിട്ട് മൊത്തം നമ്മൾ എത്ര പ്രൈസ് കൊടുക്കണം അതിന് നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും ദൻ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൊത്തം എത്ര പ്രൈസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വേരിയൻസ് ആണ് എന്തു പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി യൂസ്ഡ് അത് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കോസ്റ്റ് അല്ല എത്ര നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എത്ര പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ള നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില പിന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയി പോവേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ആക്സിഡൻറ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പോയിട്ട് എന്താ പറയുക അത് സ്പോയിലായി പോവേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അതും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതിൽ കൂട്ടണം അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താവണം നമ്മൾ വേറെയും ആ മെറ്റീരിയൽ അതിലേക്ക് കൂട്ടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എത്രത്തോളമാണോ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തതെന്നും ആക്ച്വൽ നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്രത്തോളം യൂസ് ചെയ്തു എന്നും അതേപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എത്ര ഇത്ര ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെന്ന് ആദ്യമേ ഫിക്സ് ചെയ്യില്ലേ അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് അതായത് മെറ്റീരിയൽ വേരിയൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ വേരിയൻസിൽ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് വരുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വേരിയൻസ് വരുന്നുണ്ട് ദൻ മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ